姨，啊、哦，哪不舒服吗？我岔气了，岔气了。杨阿姨，嗯，你在这儿啊？嗯、哎呀，我总算找到你了，给我吧。还有，嗯，我不信。呃，嗯，阿姨，嗯，您都住院了，怎么能喝酒，还吃这么油的东西？吃不吃都是这个命，还不如吃点好的，清清舒畅啊！杨阿姨啊，你要是再不配合我们工作，我可就要做护士长了。哎，不，看他怎么训你。我就喝了一小口，我这，我这个还没吃呢。我哪？阿姨啊，你该吃药了，一会儿还得输液呢。哎呀，我这一天忙死了，还得跟你这打游击。行，你去忙吧，我送他回病房。行，谢谢冯医生，你可得看着他进病房。不然又不知道跑到哪儿去了。哎，一听说打针吃药啊，总想逃跑。你说你能跑到哪儿去？走了，快点啊！你几床的？八床。送你回去。嗯。不差气啦？差，很差，很差，很差。哎，谢谢。你慢点，没事，没事。哎，杨阿姨，哎，又来了。啊。你这都第三回了吧？<笑>是，哎，你到这个病区了？啊，之前不是在老楼吗？啊，现在这两边都归我。<笑>那好，这个楼比那个楼啊敞开多了，<笑>可不是吗？哎呦，姐姐慢点，你好多了嘛？还是实在浑身没劲儿啊，慢慢来，快出院了吧？哎，明天就出院了，多好啊，正好赶上回家过年。<笑>好，谢谢您。<笑>你慢点啊，慢点。哎，嗯。<笑>您这轻车熟路的呀？嗯，都是老熟人。不过看你脸生啊，你是新来的吧？我都来两个月了。哦，那我比你资格老。你看我之前呢住在心内科，他们给我吃西药、打盐水。哎，这回不一样了，这回又开刀哦。林主任，林主任来了。那我也管不了您啊，我让林主任过来管管您。哎呦，你看看，真是杨阿姨、啊，哎，吃药了，哎，叫什么名？杨桂兰，来吃药了，来，扫个蓝带，嗯，好，哎、嗯，你的药，嗯，跟谁？啊啊，嗯，林主任，让医生看，啊啊啊，太好了，杨阿姨，哎，杨阿姨，你看我找到了什么东西啊？哇，不。这这这这这这，啊！你看，我就说您还藏好吃，这是贝贝姐给我的。哎呦，不行，阿姨，不行不行，阿姨，这不行不行，这不行，这不行。哎呦，滴油、滴盐、滴脂、清淡饮食，都跟您说多少遍了？您是把医院的规定都当耳旁风是吧？不是，我就是不吃，但是我拿着望梅止渴，我就看。阿姨。我听说您晚上是不是还不睡觉啊？在床上刷点视频，还在嘎嘎乐、啊。您这样可影响别人休息。我说隔壁床我头疼。这死老头！这样，我在被窝里边刷，听不见声音了。现在需要您好好休息。您休息好了，我们好给您手术。还有，可不敢在这个病房里跳广场舞了。也叮了咣叮，你没跳几下，浑身是汗，何必呢？我保证，保证不再跳了。您昨天保证还跟我说不偷吃呢。我，杨阿姨。我认真的跟您说，如果管床大夫再投诉您的话，我们可就对您不客气了。大家都是为了你的健康，你要是表现好，一天可以吃一个。哦呦，林主任，你真是个软心肠的人，谢谢林主任。那干脆这样吧，就像你们发药片一样，造一片，万一片，好吧？就一根，杨阿姨。就就一根，就一根就行。嗯，谢谢林主任。好，休息啊！好，谢谢林主任啊。嗯，这老人家我是真管不了。不是，他明明马上七十岁了，他却有一颗七岁孩子不羁的灵魂。你要找他吃药输液，你肯定找不着他。哎，他没事，他还好喝两口。怎么办呀？你说，你说刚刚那个阿姨吗？对。
。哎呀，住院的老人啊，难得有这么活力四射的，也不全是坏事儿。他是什么病？啊，他前两次是应激性心肌病，这次是三支病变，要打球。一般来说，应激性心肌病很少有合并三支病变的。确实很少见，不过他年龄也大，金属病也多，什么高血压、糖尿病他都有。这主要他生活习惯也不好。那他家人呢？有一个侄子照顾他，说是照顾他，成天就见不着的人，要么就玩那手机玩游戏，什么打水打饭，人都是杨阿姨自起。你晚上你更别想见着了。那他没有其他家属吗？哦，对，你刚来你不知道，杨阿姨的丈夫还有孩子都在汶川地震中去世了。你刚刚说，他有应激性心肌病，对，心碎综合症，看起来那么乐观，要不怎么乐观，恐怕撑不到现在。走啊，林主任，啊，让我打球去吗？呃，你先去吧。就说，说有个小孩爱洗澡，还喜欢一边洗澡一边玩小黄鸭，而且呀、啊，他非要把那个小黄鸭都排成一排都对齐了，但怎么对都对不齐，所以他就又伤心就哭啊，他就哭说：“对不起呀，对不起呀，对不起呀。”那小黄鸭的眼睛是什么样的？小黄鸭的眼睛，塑料鸭子，不圆也不亮，所以就是不原谅啊，不原谅。别呀、啊，别不原谅！我们的小黄鸭眼睛又圆又亮，必须是要原谅呀、啊，要原谅。今天早上是我态度不好，冲动了，对不起啊。我本来是跟周晓峰吵架的，你突然之间出现，那可不算是误伤吗？而且你就是每次都站他那一边。哎，之前是谁陪你求骆主任的？你忘了？而且蔷薇的手术真要让我选的话，我本来也是站你的。踢着我椅子了。哦，对不起啊，我腿太贱了。方医生就是有见地，但是，早上是你先人身攻击的吧？关于这件事儿，我已经深刻反省过了，从头到尾都是我一个人的错。蔷薇我也去问了，周主任都跟他说清楚了，微创是他自己选的。所以啊，那你去跟小峰主任道歉吧。我，嗯，我再想想。但他上午挺吓人的，突然之间像换了个人似的。为什么呀？有空吗？我吗？有、啊。<笑>一起去看一下花儿吧。江主任今天出差了，据说他术后瞻望还挺严重。行，没问题。哎，那个刚刚呃，刘栋找你说一起干嘛？打篮球。那你还……哦，没事，他喜欢一个人玩，走吧。嗯，只能这样了，不然他老是拔输液管。嗯嗯嗯嗯嗯，没事啊，没事的。他从拔了管之后就这状态，晚上吵得其他病人都睡不着。嗯嗯嗯嗯嗯嗯，没事啊，嗯嗯嗯嗯，没事，没事，没事。吵也只能让他吵啊。他现在身体状况也不适合用大量的镇静。花儿，嗯嗯嗯嗯嗯嗯，也不知道他心里有没有惦记的任何事儿。这世上还有没有人惦念他？嗯嗯嗯嗯，没事啊，没事。呀，你们都在这儿啊？杨阿姨啊,啊，我来看看花儿，我们是老朋友了。
是不合适吧？谁让他进来的？嗯嗯，换换啊啊！对呀、啊，谁放进来的？嗯啊，没事儿啊，没事儿，没事。说你呢，你看什么呢？嗯。哎呀，好像心内找我有事儿，我去看看。嗯，差点忘了。来吧，花儿。嗯，听话啊，咱们洗洗脸。你看，他安静了吧？我就说嘛，我们是老朋友。哎，花儿啊，咱们先擦擦手。嗯，花儿听话。花儿真乖，花儿真好。花儿乖呀，杨阿姨。哎，那个护士长，呃，你跟我说什么事儿来着？就你上午不是找我吗？什么事儿啊？你就当时特别着急啊，你不是你不是特急吗？什事儿啊？我什么事儿啊？你知道呀，什么事儿？你找我的呢？哦，好像是那个三床的那个单子的事情，我找找看啊。啊，好。听话啊，擦擦脸呐，哎，擦擦脸，擦擦脸，嗯，多好啊！又擦几遍，凉快。嗯小薇呀，今天就你一个人呐，送尿检了吗？还没呢，我一会儿就去。我帮你送。不用了，杨阿姨。哎呦，客气什么？大家都是病人啊。你看啊，男女老少的都在这儿，我把你呀、啊、排第一个，好好歇着啊。谢谢杨阿姨。嗯。嗯嗯嗯嗯嗯。来吧，各个病房的那人都在这儿了啊。婷婷。哎。送去吧。嗯，啊，给我。年前呢做 CT 的没有了，年后谁要做，我再提醒他们。杨阿姨，太谢谢您了。回头啊，我跟护士长说，给您发个编外护理的工牌儿、嗯。工牌就不要了，跟你商量个事儿，有床单给我一个吗？啊，你要床单干嘛呀？石床有个小男孩，头发太长了，我想赶在过年前给他剃个圆寸。没问题，我们有专门给病人剃头的围布，我给您拿去啊。太好了。哎呀，杨阿姨，嗯、回头你做点手术，身体恢复了。你就来我们这儿当兼职好了，要得，我可爱跟你们在一起了。不过我这个人呐、啊，组织纪律性太差了，我怕你们烦我。你自己也知道啊，嗯，道理都懂，就是不听话啊。杨阿姨，给，哎，谢谢。哎呦，我的天，今天没停过，年前最后的门诊人也太多了，看得我眼睛都花了。哎，我听我媳妇说，年后会来一批新的实习医生跟护士，嗯，那时候咱们是不是能喘口气儿？哎呀，喘不喘的，那不都是干活的命吗、啊？哎，哎，诸位，诸位，诸诸位，这个借着新年即将到来之际，我有一个好消息要正式公布一下。啊，虽虽虽虽然已经有很多人都知道了啊，那就是我和你们护士长大人这个小家庭，在明年即将迎来一名新的家庭成员，祝福我吧。恭喜恭喜！哎呀，终于官宣了，赵主任，可憋死我了。不是，合着这事儿就我俩不知道是吗
。最近大家对于妈都小心翼翼的，你们没发现吗？我，这怎么能看得出来呢？几个月了，这不是刚满三个月吗？稳当了才敢告诉大家。刚刚产检报告非常好。<笑>哎，我来给你起个名儿怎么样？我特会起名儿啊，赵赵。你老大叫什么？我参考一下。你以为这是二胎吗？嗯，不是。我跟你们护士长结婚十多年了，我也一直努力了十多年了，就是。不是两个单身狗，啥也不懂。我这下场不跟你们说了，我去看我媳妇儿。拜拜拜拜拜拜。他们俩。结婚第二年的时候查出来不孕不育，并也看了妇产科的大夫建议做试管婴儿，他们俩就去查了跟试管婴儿相关的流程。赵主任就觉得这个试管婴儿的过程护士长太受罪了，他就打了退堂鼓。护士长呢倒是也想得开，他就想没孩子就没孩子，顺其自然吧。哎，没想到这一顺其自然，反倒是有。还挺曲折，但不管怎么说都是好事儿。希望护士长以后削我们的时候能温柔一点，爸。哼，这事儿啊，你肯定是想多了。今天快乐，好好休息。周主任，新爷妈妈，你怎么来了？我今天过来打印病历，顺路来看看你们。心言，听说我今天过来给你们带了份小礼物，你看。哇，这两幅画是他自己画的，说一定要送给您和林主任。谢谢啊，画的真好。心言最近怎么样了？挺好的，现在每天都坚持锻炼，恢复的挺快的。太好了，春节期间不要暴饮暴食，年后记得还是回来复查啊。<笑>行，我记下了。过年了，那我给您提前拜个年，新年快乐，新年快乐，身体健康，身体健康，好，那我先走了，嗯嗯，拜拜，拜拜。哎哎，还没下班呢，我这马上就走，一年忙到头，好不容易能歇两天了。呀，哎，主任，没回老家过年啊？哦。不是，今儿就是你值班啊？也是没办法，这心内科呀，一到年根上就是最忙的。春节暴饮暴食，这心梗着，一高兴这血压就飙升的。胸痛中心是经常的客满。不过去年啊，和前年我记得也是他除夕值班。哎呦我的天，他们是咋想的啊？薅羊毛可你一个人薅，啊？我告诉你啊，他们要不给你评个标兵劳模什么的，我第一个不同意。<笑>那主任，我就先回家过年了。行啊，嗯，辛苦了，新年快乐，新年快乐，哎，辛苦了啊，嗯，新年快乐。小白、小黑、小花、小蓝一起去坐飞机，为什么只有小白晕机呢？为什么只有小白晕机呢？因为小白吐啊。接着说啊，接着说那个，呃，来猜个谜语啊。嗯。一片青草地，打一个花名。一片青草地，青草地。值班表来了，你哪天值班？初三。那、啊、那还好，还有两天休息。这个你们医生值班的话，有没有三倍工资呢？啊，你想什么呢
。对啊，想什么呢？对不起，对不起，是我先忘了，我罚一杯。来了，来了，最后一个菜。这第八个，最后一个啊，是小瑞做的啊，一定要好好尝尝。哦，又做了。那我今天晚上只能吃七个菜了。别介，这个菜炒的我肯定有进步。人家从中午就开始准备。就是啊，那上次不就跟你说了吗？做的挺好，别再做了。怎么又做了？行，今天过年啊，不跟你计较。一哥，咱真点儿，必须的。行，哎，小瑞，没事，过年这么小不能喝酒，过年也不行。来。哎呦，气泡水让你们两个喝出白酒的气势。爸，你也来点儿。还真是气泡水。<笑>来点儿，一点点啊。嗯，不能喝多。行了，新的一年，祝户主大人身体健康，万事如意，元气满满，福气多多。干杯！动快吧，来，是。我第一个先尝尝这个。二瑞，嗯，新的一年有什么新的愿望啊？嗯，我想今年冲进年级前二百，然后呢，我们社团冲出本区，京师决赛干他们。有点志气行不行？你们年级一共二百五十个人，你冲进前二百，这算什么志气啊？那你呢？你什么新年愿望？拼个正高？怎么可能啊？你见过三十五岁的正高吗？做梦呢！那你就给我们领个小婶回来。哎呦，说我心坎上了，嗯、来打住打住啊！欢天喜地过新春，每逢佳节必催婚，能不能换个套路？太老派了。那就祝你带着我弟妹和小侄子一起进门。哎，我要当哥哥了。了<笑>怎么年年都不回家呀？今天你姑姑烧的可都是你最爱吃的菜了。刚才你姑姑烧菜的时候。我也累了，想你想的。对不起啊，姑姑，但春节期间因为实在太忙了，等开春吧，我找时间回去看你们，然后顺便祭拜一下爷爷奶奶还有我爸。小冯主任，饭来了。姑姑姑父，我先不跟你们说了啊，明天打给你们拜年。啊，好。哈哈，小冯主任，今天啊加鸡腿了，我给你拿两份。啊，不用了，我没什么胃口，给我份点心就行。那这样，我给你拿两份，晚上饿了好吃。来尝尝，这点心做的可好了。新年快乐！哎，新年快乐！咦，片青草地,青草地没有什么呀？没有。梅花儿，梅花儿，对对对对，来来来，哎，终于，终于猜对一个了，还终于让我猜对一个了。呀，说这个时候来了一只长颈鹿，打一个人名。青草地，长颈鹿，长，长颈鹿吃什么？长颈鹿。吃树上的果子，吃树上的叶子。对，<笑>呃，我得先走了。刚刚医院通知说是来了一个病人，我得赶紧过去看一趟。哎呀，就不打扰你们二人世界了吗？嗯，新年快乐，一会玩的开心啊。嗯，我走了，打年夜打车不方便。没事没事，要不送你？不用不用。是，多大人了，是不是？嗯，拜拜。嗯，什么病人啊？我还不知道他呀。那在。啊，对不起，你们餐馆外外送吗？您的新年愿望是什么呀？啊，我的愿望啊，我想参加一个摄影比赛。争取拿一个小奖，冲出小区，走向东江，志向远大。嗯，这样，只要我涨了工资，就一定给您买一个最好的单反。哎呀，你听见了啊？记住了，做个见证啊！来，祝愿大家新年愿望
，都实现。干杯！干杯！新年快乐！一会儿吃饺子哈。好的。咱们医院呐，真是人情化。这三十晚上还格外给踏实时间。花儿，过年了，你看我给你带什么礼物来了？喜欢吗？我给你带上啊。爱上我们花儿，会不会更帅呢？哎呦，好帅的花儿啊！快，给花儿拍个照片啊！来吧，花儿看我笑，花儿笑，<笑>花儿。你当年呐、啊，一定是个特别俊俏的小伙子。你又说花儿了，我知道你叫花儿。明天就过年了，那过完年我就去做手术。你别担心，现在有那种不用开刀的微创手术，我不遭罪，很快就能好起来。你也整点气，快点醒过来，咱们要赶着在春天办婚礼呢。婚庆公司说啊。四五月份鲜花开的最多，场地布置起来最好看。我们错过了春节没关系，赶上五一也是一样的。你们说对不对？快点醒过来，快点醒过来跨越千山万水，材料堆起来半人高，百折不挠，终于在春节前迎来了转机，可以安心过年了。叮咚，外卖来了。<笑>你怎么来的？不放心病人，过来看看，正好路过你这儿。路过？啊？去监护室，路过这儿。哎呀，看破不说破嘛！哎，喝点热的，暖和暖和。大过年的，你不用在家陪他吗？妈妈有人陪，而且我打小就在医院过年，就喜欢趴在窗户上看外面的烟花。现在不让放了，年味儿都淡了。你小时候就经常医院过年？嗯，妈妈要值班啊，越到节假日越忙，所以大部分节日我都是和爸爸一起过的。嗯，爸爸去世之后，我就只能在医院过了，而且我们在东江又没什么亲戚。爷爷奶奶呢？嗨，当初啊。他们是不同意我爸和妈妈结婚的，因为爸爸是头婚嘛，再加上我爸又特别支持我随妈妈姓，所以爷爷奶奶就挺生气的。爸爸去世之后，他们就不跟我们来往了，前几年搬到海南去了。我想见他们一面也挺难的。喂，你好。嗯，啊，啊好，就在门口是吧？我马上来。外卖对吧？对，二幺九幺。是。哎，谢谢啊。外卖，妈妈点的，专门为你点的，吃点吧。不用了。我不饿。啊，那当宵夜也行。妈妈可喜欢吃这家了，说有家乡的味道
子，哎，你小的时候在老家过年，是不是特别热闹啊？还行吧。嗯，我就惨了，不但要在医院过年，而且每次逢年过节过生日，我就特别想我爸。不知道哭了多少次。人到了这种特别的日子，总是容易想得多。所以你也会想妈妈吧？又来了。嗯。所以这个是你买的？不是啊，真的是妈妈点的。我也不知道，我真的不知道。嗯、我和你不一样。你想你爸，那是正常的。但我的那些惦记，都是妄想。其实，妈妈没有表面上看起来那么光鲜。那几年她过得特别不容易，从我记事开始，她要么在值班，要么就在背书考试。科室里面竞争特别激烈。你像那些叔叔伯伯们，他们还有妻子、家庭的支持，可是妈妈她只有自己一个人，理想和家庭该怎么选呢？是像崔院长那样不婚，还是像妈妈这样牺牲属于家庭的时间？我也不知道。对你来说或许是，但对我来说，被牺牲的可不只是时间。热热闹闹一屋子人，偏偏见不到你最想见的。所有人都很开心，但你的心事却不能跟任何人说，因为说出来就会被训斥、被嘲笑。那种孤独，很绝望，也很可耻。我也不是非要你和妈妈和解，我只是希望你能过得更开心一点。老实说，我现在也不知道怎么才算和解。过去那么多年了，我也早就决定不恨他，太累了。所以，我现在能做到的，就是算了吧。才不吃！嚯，这么多，都是给我的吗？下去干活来，啊！嗯，搞得什么兮兮的？不许偷看，把门关上。哥，我今年年终奖可都扣光了啊！特殊情况，特殊对待。这么惨，你可是养家的男人啊！哎，怎么办呢？我给别人开刀，别人也拿我开刀啊。所以我说啊，让你找有些神志，说不定这样你就不用努力了。我想找就能找到你。再说人家为什么看上我呀？帅呀、啊！你看咱老林家的鸡啊。行了行了啊，我这差不多了，你赶紧去和面吧。我们准备包饺子了。行。
Pa! 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 <笑>师傅，这前面什么情况啊？前面拐过去就是西林医院了，但是好像出事故，堵住了。咱们掉头吧，去东丽。好嘞，咱们去，都去东丽。回头让那同事看见。哎，行了，你别管了，顾不上那么多了。师傅掉头，我们去东丽。晚上真的没什么病人。护士长，没跟你提过吗？这种话怎么能讲啊？喂，小冯主任，这里马上会有个救护车送过来，一个急诊的病人。好的，我知道了，我马上到。有急诊病人要来了，我得去接救护车。不会吧，我刚说完。那我陪你一起去吧。不用了，你早点回去吧。好吧，那我去监护室看一下就回去。那饮料挺好喝的。帅帅，钥匙到了吗？在。八年扣薪点，车辆最后领奖金了，送强制去。现在感觉怎么样？点了，准备起立来。好，慢点。之前已经做过手术，二尖瓣反流修复，还安装了三江起搏器。他是你，我哥，亲哥。他现在的情况，肯定得选择移植了吧？你给他安排工地排队了吗？人工心脏问了吗？你有事可以先去忙。大过年的，也行。那我去给他安排监护室的床位。不用了，我哥不想让同事知道。等他情况稳定了，就转去西里。那儿曹老师在，他能帮忙瞒着。明白。那我去给他开出院告知书，就不让其他人经手了。你放心，如果你有任何需要，随时跟我说。谢谢。
一哥，我我将来也会这样吧，爷爷，爸，然后就该我了吧？不可能，你别胡思乱想，这都是有概率的。爸有我吗？你爸现在情况已经稳定了。一会儿带你出去吃饺子，啊！陪你哥好好吃饭。太多孤单，却活着，生死离别，若不有人选择，那就向前走。